ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಒಂದು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಕ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಆವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂದು ಏನು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಒಂದು ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆಪ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ 
ನಂತರ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಬರೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ಈ ತೆಗೆದಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು 